അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ശരിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആറിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നാണ് സോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് അല്ലെ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലിമിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലിമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ടെൻത്തും ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ഒക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക വീഡിയോയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ജസ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈമാൻ ലാംഗ്വേജിൽ ലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ലൈമാൻ ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാനൊരു പെൻ എടുത്തിട്ട് പെൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ലൈമ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ് ലൈൻ വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് പെൻ ഓർ പെൻസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പെന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച് സോ പെൻ അപ്പൊ ലൈമാൻ ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാ ലൈന് ആ ലൈന് എടുക്കാതെ പെൻ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡ്രോ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അത്തരം ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ എവിടെയും ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ലൈൻ മുറിയാതെ പോകുന്ന സെറ്റപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പെന്ന് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന ഈ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എല്ലാവർക്കും പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലേ ആ സെൻട്രലിലൂടെ ഒറിജിനിലൂടെ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ലേൺ ചെയ്ത വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വി ഗ്രാഫ് അല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും നമുക്കറിയാം ഈ ലൈന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് എൻഡിങ് നോക്കണ്ട അത് അവസാനിക്കാതെ പോകും മൈനസ് ഇൻഫൈറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫൈറ്റ് ഇൻബിറ്റീവ് ലൈൻസിൽ എവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല കട്ടിങ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിക്കൽ ടു എക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിക്കൽ ടു മോഡ് എക്സിനെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി മീൻസ് സോറി കണ്ടിന്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് അല്ലെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും
discontinuous and the continuous and the clear eye in the Vijayarik and the continuous in the exam related to the tenth of the body canal of the chari other important which read format with a formula no angle param a formula is on a formula and you know just to parayan in casual algal and just to me note to the end line or low note it on a function a function f of x is said to be continuous said to be continuous at a point at a point x equal to a at a point x equal to a if limit x tends to a f of x exists if limit x tends to a f of x exists and this value is equal to f of a and this value is equal to f of a and this value is equal to f of a in the ingana parayan karanam namukku ariyam limits il nammal learn cheyittullana nammal limits in constant koodile njan ivada parayunnilla limits il namukku ariyam alle aa or function ipo suppose idana or function de graph engil ipo 2 ennu parayna number la aanu nammal check cheyunnadengil aa 2 node adukkunna case nu parayna njan valare minute aayittulla value nu parayna 1.999 aanu adinte tottu iparthaanengil 2.0001 aanu appo a 2 in the barna value means a in the barna point in the 2 on generally number of barna example 2 on a 2 room at the bullet 2 node at the kuna a 2 node at the kuna 1.999 a little 2.0001 on our end value other the left hand side right hand side limit in the value are the equal I want to and I'm no logically in the chama the up there in my noted value on Two total minute and value on the left hand side, on the right hand side, on our end value in the case that I limit the limit x tends to a f into a function equal to i f of a can the irigum equal irigum. About code the plus one concept on in plus one no kicker in a nigga man slow. About it already equal on the link clear on any exam is joking and that jam. We will examine the function and the constant number. The constant number is continuous. We will check the working rule. 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 We will check the example. We will check the example. Question is: If y equal to x, y equal to x, f of x is not the function. We will understand the function. So question is simple question if f of x equal to x in the working rule where I am going to tell you question where I am x if f of x equal to x where the function continuous at x equal to 1 whether the function continuous at x equal to 1 question okay as x equal to 1 if function continuous on the law I'm going to have x equal to x identity example on it is a real number of men that are continuous on already are actually I'm going to do example on it on the bottom I'm going to check here in the end there in the step all the step number one Step number one will be in the end of the chat. Find the limit of the function at x equal to one. And the x equal to one. And then format it. And the f of e and the constant. And the equation applies here and learn with this. But now the f of e and the arches. The arches part. The arches part. The arches part. Okay. The arches part. The f of e. X equal to one. The generally x equal to c. And the constant number. The constant number. And the a to this. Generally x equal to a. And the number. Constant number. Apo f of a gana nu varnele amalan dhu gana na. Apo first step dhu dhana. Find the limit of the function at x equal to 1. Onnu illa at x equal to. Find the limit of the function x equal to 1. Dhanu first working rule. Step number 2 parayin dhanda cha. Or nisara working rule. Find the value of the function at x equal to 1. First and dhana. Find the limit of the function at x equal to 1. Limit to the net down. Limit of the. Limit of the function at x equal to 1. Step number 2. A constant value for now. Find the limit of the function at x equal to 1. Step number 2. Find the value of the function at x equal to 1. That's what I'm going to do. At x equal to 1. Two sides. That's why you have left hand side. That's why you have right hand side. That's why you have right hand side. Then I'm going to do two steps. First step is the limit value. Limit x tends to a. f of x tends to a. Limit 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 x tends to a nu parna already 1 aanu thannunde function already namukku f of x endanu x aanu limit apply cheyya ellarku x tends to 1 nu x nu 1 kodukka alle appo answer etra kitti 1 kitti namukku answer etra kitti 1 kitti idu idu end side aanu lhs side aanu left hand side aanu nammal next nokuna rhs side aanu rhs side step number 2 endha parne aa adayathu find the value of the function at x equal to 1 nu kaanam x equal to 1 nu kaana nu parneyna 
എഫ് ഓഫ് എ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ കാണണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വേണം അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കോൺസെൻറ്റ് എത്തിയാണ് വൺ ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് വണ്ണ് നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ നിസാരാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈവൻ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് പോളിനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അതെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ തിയറി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന് പേര് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിഹ്നമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഡിഫറൻസിയേഷൻ സൈന് കോസ് ആണ് കോസ് മൈനസ് ആയി ആണ് ടാൻ ഇങ്ങനെ ഡഫ് പഠിച്ച് പോകാൻ നല്ലതായിട്ട് എന്താണ് ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കാരണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സിംപ്ലി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് റോഡ് കാണിക്കാം മൂന്ന് റോഡ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റോഡ് സ്മൂത്ത് റോഡാണ് റോഡാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഹമ്പ് റോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹമ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് ഹമ്പ് റോഡ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കച്ചറ റോഡ് ഓക്കെ ഡാമേജ് റോഡ് എന്ന് പറയാം ഡാമേജ് റോഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് റോഡ് വരച്ചു റോഡ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോഡിൻ്റെ പ്രതി എന്താ സ്മൂത്ത് റോഡാണ് സോ ഡ്രൈവിംഗ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹമ്പ് റോഡാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ജർക്കിങ് ഫീൽ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡാമേജ് റോഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡാമേജ് അല്ലെ നമുക്ക് വണ്ടിയായിട്ടൊക്കെ മീൻസ് കാറോ വെഹിക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ആ വണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ജർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ജസ്റ്റ് ആ സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെരിവ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ മൂന്ന് റോഡിലൂടെ പോകുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ തിയറി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്ത് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള വേരിയേഷൻ മനല്ലേ ആ ജമ്പിങ്ങിൽ അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് റോഡിൽ നല്ല പോലെ പോകും ഹമ്പ് റോഡിലാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലാണ് ജർക്കിങ് ഉണ്ടാവുക മറ്റേ ആ കട്ട റോഡാണെങ്കിൽ പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പോയി
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ എ പ്ലസ് എച്ച് കോമ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് അതാണ് ആ പോയിന്റ് അതാണ് ആ പോയിന്റ് എ പ്ലസ് എച്ച് കോമ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയണം ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയണം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് പറയാം ലിമിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആ എച്ചിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സീറോ ആക്കാം അപ്പോൾ എച്ചിനെ ടെൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സീറോ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ആ ചെരിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് അതിനെ ഞാൻ എച്ചിനെ ടെൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ ആയിട്ട് ടെൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡിഫറൻസ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വൈ ഡിഫറൻസ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താണ് വൈ ഡിഫറൻസ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് സോ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വൈ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ വൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡി ബൈ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ വൈഡ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഓൾ ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതെന്ത് വരും ആ എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എന്ത് വരും എ വരും ഇനി ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മാത്രം പറ്റുമോ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എച്ചിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു സീറോ ആക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഓൾ ബൈ എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോർമുലയായിട്ട് നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോർമുല സ്ലോപ്പ് ഈക്കൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും അല്ലേ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കുഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു അതായത് എ പ്ലസ് എച്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ എച്ചിനെ എന്താക്കി ആ എച്ചിനെ ടെൻ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആക്കി പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ ആ പോയിനെ കുറിച്ച് ആ രണ്ട് പോയിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലോ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്ലോ ഫോർമുല എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വൈ ഡിഫറൻസ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ ലിമിറ്റ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ടെൻറ്റു സീറോ ആക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഒരു വേല് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബേക്സ് ഡി ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് സൈൻ ഉണ്ട് കോസ് ഉണ്ട് ടാൻ ഉണ്ട് കോട്ട് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും എല്ലാം പാർട്ട് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ എല്ലാം ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പക്ക ഞാൻ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പഠിക്കാൻ കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്